हेलो गाइस कैसे हैं आप सब मैं हूं राय और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के ट्वेल्थ वीडियो में सो so फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखे हमने सीखे हमारे पास तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं अब इस वीडियो में मैं उन्हीं में से एक लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जिससे आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करके मैंने प्रोग्राम बनाया है फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके इस प्रोग्राम के कोड को और कितना इजी बना सकते हैं ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे यूज़र से पांच सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराए हैं M1, M2, M3, M4, M5 वेरिएबल के अंदर उसके बाद मैंने उन मार्क्स का टोटल कैलकुलेट किया उसके बाद मैंने उस टोटल के हिसाब से यूज़र के मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट किया ओके okay, सो so उसके बाद मैंने यहाँ पे उन मार्क्स के परसेंटेज को प्रिंट करवाया ओके सो ये पार्ट था इसके बाद हमारा एक्चुअल कोडिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या करा है मैंने यहाँ पर नेस्टेड इफेल्स का यूज़ किया है तो सबसे पहले मैंने क्या कंडीशन चेक करी है मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ क्या मेरी परसेंटेज 60 के इक्वल या 60 से ज़्यादा है अगर मेरी परसेंटेज 60 के इक्वल या उससे ज़्यादा है तो मैं प्रिंट करूँगा यू पास विद फर्स्ट डिवीज़न इसी अगर बट अगर वो परसेंटेज 60 के इक्वल या उससे ज़्यादा नहीं है मतलब परसेंटेज सिक्सटी से कम है ये हमें क्लियर हो गया अगर परसेंटेज सिक्सटी से कम होगी तो हमारा कंट्रोल इस एल्स पार्ट के अंदर आएगा इस एल्स पार्ट के अंदर पहली कंडीशन क्या है पहली इफ स्टेटमेंट है और इस ये इफ स्टेटमेंट चेक करिए क्या परसेंटेज 50 या 50 से ज़्यादा है सो so, अगर परसेंटेज 50 या 50 से ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है हम हमें पहले से पता लग चुका है कि हमारी परसेंटेज 60 से कम है इसीलिए हम इस बाहर वाले एल्स पार्ट के अंदर आए थे बट अगर परसेंटेज फिफ्टी से ज़्यादा है मीन्स अब जो मेरी परसेंटेज है वो फिफ्टी से सिक्सटी के बीच में है तो अब मैं प्रिंट करूंगा यू पास विद सेकेंड डिवीजन अगर वो परसेंटेज 50 से भी कम हुई तो ये हमारी कंडीशन ये इफ कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद कंट्रोल हमारा इस एल्स पार्ट पे आएगा सो so, इस एल्स पार्ट के अंदर फिर पहली हमारी इफ स्टेटमेंट है अब इफ स्टेटमेंट की ये कंडीशन चेक होगी क्या परसेंटेज फोर्टी या उससे ज्यादा है मीन्स ये चेक कर रहा है कि क्या परसेंटेज फोर्टी से फिफ्टी के बीच में अगर परसेंटेज 40 से 50 के बीच में है तो हम प्रिंट करेंगे यू पास विद थर्ड डिवीजन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो ये इस एल्स पार्ट में आएगा और इस कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब ये है कि परसेंटेज 40 से भी कम है सो हम प्रिंट कर रहे हैं कि फेल ओके सो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ओके यहाँ पे मैं पांच सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर रहा हूँ ओके योर परसेंटेज इज फोर्टी फाइव यू पास विथ थर्ड डिवीजन ओके फ्रेंड्स सो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है उसके बाद हम देखते हैं कि हम अब इस प्रोग्राम में लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके अपने इस कोड को किस तरीके से इजी बना सकते हैं सो so, इस प्रोग्राम को मैं अभी कमेंट में डाल रहा हूँ ताकि हम इसे बाद में अपने न्यू प्रोग्राम से कंपेयर कर सकें ओके सो यहाँ पर मैं अपना न्यू कोड लिख रहा हूँ उसमें मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं पहली कंडीशन सेम लिख रहा हूँ इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो हमारी क्या प्रिंट कर दे फर्स्ट डिवीजन ओके फर्स्ट डिवीजन ओके सो इसके बाद मैं इस कोड को कॉपी करना चाहूँगा कंट्रोल इंसर्ट ओके शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स अब यहाँ पे ध्यान से देखना अब यहाँ पे हम अपने कंडीशनल सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करने वाले हैं सो so, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मैंने यहाँ कंडीशन पहले चेक कर ली है कि मेरी जो परसेंटेज अगर 60 से ज़्यादा होती 60 या उससे ज़्यादा होती तो मैं फर्स्ट डिविजन प्रिंट करता बट अगर मेरी परसेंटेज 50 या उससे ज़्यादा है और मेरी परसेंटेज 60 से कम है मींस अब ये केस ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये कब ट्रू होगी ये तब ट्रू होगी जब एंड ऑपरेटर के दोनों साइड की स्टेटमेंट्स मींस ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे ओके 
सो so, जब ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब है हमारे जो मार्क्स हैं वो 50 से 60 के बीच में और जब 50 से 60 के बीच में मार्क्स है तो हमें क्या प्रिंट करना है सेकेंड डिविजन ओके सो इसे मैं कंट्रोल इंसर्ट मैंने यहाँ पे अब अब हम क्या चेक करेंगे क्या मार्क्स 40 से 50 के बीच में है अगर मार्क्स 40 से 50 के बीच में है तो हम थर्ड डिवीजन प्रिंट करेंगे और अगर मेरे मार्क्स ओ सॉरी अगर मेरी परसेंटेज 40 से भी कम है तो हम क्या प्रिंट करने वाले हैं फेल प्रिंट एफ फेल ओके सो so, अब हम अपना प्रोग्राम कंप्लीटली लिख चुके हैं अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंटर मार्क्स इन फाइव सब्जेक्ट्स ओके 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 सो मैंने यहाँ पे पांच सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाल दिए हैं योर परसेंटेज इज 38 एट एंड यू आर फेल ओके सो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है अब इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट मिला सबसे पहले हमें पिछले प्रोग्राम में If else मतलब सबसे पहले हमें if else स्टेटमेंट का यूज करना पड़ रहा था ओके सो यहाँ पे मेरा सारा काम खाली if स्टेटमेंट से हो गया मेरे को कोई else स्टेटमेंट इसमें यूज नहीं करना पड़ा उसके बाद यहाँ nested if स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता था जिसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी हमारे प्रोग्राम की बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे मैंने सिंपल if के थ्रू खाली इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके ये प्रोग्राम बनाया और ये बिल्कुल सेम काम कर रहा है जो हमारा पिछला कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम काम कर रहा था ओके सो फ्रेंड्स ये बहुत इजी प्रोग्राम था अब अगली वीडियो में हम एल सी फ्लैडर के बारे में सीखेंगे मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो का सारा कंटेंट समझ में आया बट किसी भी वजह से अगर आपको कोई कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करें और हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे सो फ्रेंड्स वेरी वेरी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल